ಹೇ ಗಾಯ್ಸ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ವೇದಾಂತ್ ಪಾಠಶಾಲೆ ನಮ್ಮ ವೇದಾಂತ್ ಪಾಠಶಾಲೆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ ಅನ್ನು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಬೆಲ್ ಐಕೋನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಆಗ ನಮ್ಮ ಚಾನೆಲ್ನ ಕಡೆಯಿಂದ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ಸೆಷನ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ನೋಟಿಫೈ ಆಗುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ವೇದಾಂತ್ ಪಾಠಶಾಲೆ ಕಡೆಯಿಂದ ಎರಡು ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಮೊದಲನೇದು ಭಾಷಾಂತರ ಮತ್ತು ಸಾರಾಂಶ ಬರವಣಿಗೆ ಎರಡನೇದು ಭಾಷಾಂತರ ಪುಸ್ತಕ ಎರಡೂ ಪುಸ್ತಕಗಳಿಂದ ಹತ್ತಿರ ನಿಮಗೆ ಇನ್ನೂರು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಸಿಗ್ತವೆ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಒಂದ್ ವೇಳೆ ನೀವೇನಾದ್ರೂ ಸೋರ್ಸ್ ಅನ್ನು ಹುಡುಕ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅಂತಿದ್ದಲ್ಲಿ ಈ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನ ಖರೀದಿ ಮಾಡಬಹುದು ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆಗೆ ನಿಮ್ಮ ವಿಳಾಸವನ್ನ ವಾಟ್ಸ್ಆಪ್ ಅಥವಾ ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಮುಖಾಂತರ ಕಳಿಸ್ಕೊಡಿ ಇಂಡಿಯಾ ಪೋಸ್ಟ್ ಮುಖಾಂತರ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನ ನಿಮ್ಮ ವಿಳಾಸಕ್ಕೆ ತಲುಪಿಸ್ತೀನಿ ಇವತ್ತಿನ ನಮ್ಮ ಪಿ ಎಸ್ ಐ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನ್ ಸೆಷನ್ ನಲ್ಲಿ ನಾನು ಒಂದು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ನ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ನ ತಗೊಂಡ್ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ ಹೀಗಿದೆ ಏನಿದೆ ಅಂತ ಓದೋಣ ದ ಕಲ್ಚರ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಈಸ್ ದ ಓಲ್ಡೆಸ್ಟ್ ಕಲ್ಚರ್ ಇನ್ ದ ವರ್ಲ್ಡ್ ಅರೌಂಡ್ ಫೈವ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಇಯರ್ಸ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಕಲ್ಚರ್ ಈಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಸುಪ್ರೀಂ ಕಲ್ಚರ್ ಇನ್ ದ ವರ್ಲ್ಡ್ ದೇರ್ ಈಸ್ ಅ ಕಾಮನ್ ಸೇಯಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ಇಂಡಿಯಾ ದಟ್ ಯುನಿಟಿ ಇನ್ ಡೈವರ್ಸಿಟಿ ವಿಚ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇಂಡಿಯಾ ಈಸ್ ಅ ಡೈವರ್ಸ್ ಕಂಟ್ರಿ ವೇರ್ ಪೀಪಲ್ ಆಫ್ ಮೆನಿ ರಿಲಿಜನ್ಸ್ ಲೀವ್ ಟುಗೆದರ್ ಪೀಸ್ಫುಲಿ ವಿತ್ ದೇರ್ ಓನ್ ಸೆಪರೇಟ್ ಕಲ್ಚರ್ಸ್ ಹೀಗಿದೆ ನೋಡೋಣ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ನಾನು ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ ನಮ್ಮ ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಗ್ರೂಪ್ ಆದಂತಹ ವೇದಾಂತ್ ಪಾಠಶಾಲೆ ಇದಕ್ಕೆ ನೀವು ಜಾಯಿನ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಜಾಯಿನ್ ಆಗಿ ಇದೇ ಸೆಷನ್ ನ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಲಿಂಕ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀನಿ ಲಿಂಕ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಜಾಯಿನ್ ಆಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಈಗ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಪಿಸಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಮಾಡೆಲ್ ಪೇಪರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂಡ್ ವೆರಿ ಶಾರ್ಟ್ಲಿ ಪಿಎಸ್ಐಗೂ ಕೂಡ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತಹ ಮಾಡೆಲ್ ಪೇಪರ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಅಂಡ್ ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ನಿಮ್ಮ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಇನ್ನಷ್ಟು ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತಯಾರು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಸಹಾಯವನ್ನ ಮಾಡುತ್ತೆ ಕಲ್ಚರ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಕಲ್ಚರ್ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ತಗೊಳ್ಬಹುದು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಎಲ್ಲಿಯದ್ದು ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಇದನ್ನ ಭಾರತದ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತಗೊಳ್ಬಹುದು ಏನಂತೆ ಓಲ್ಡೆಸ್ಟ್ ಕಲ್ಚರ್ ಇನ್ ದ ವರ್ಲ್ಡ್ ಅಂತೆ ಓಲ್ಡೆಸ್ಟ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅತ್ಯಂತ ಹಳೆಯ ಅಂತ ತಗೊಳ್ಬಹುದು ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅತ್ಯಂತ ಹಳೆಯ ಕಲ್ಚರ್ ಇಲ್ಲಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಸೊ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಅಂತ ಅದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಬರಿತೀವಿ ಎಲ್ಲಿ ಇನ್ ದ ವರ್ಲ್ಡ್ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತಗೊಳ್ಬಹುದು ಕಾಮ ಇದೆ ತಗೊಳ್ಳೋಣ ಅರೌಂಡ್ ಇದನ್ನ ಸುಮಾರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಥವಾ ಅಂದಾಜು ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಹೇಳಬಹುದು ಫೈವ್ ತೌಸಂಡ್ ಐದು ಸಾವಿರ ಹೀಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಇಯರ್ಸ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರಲ್ವಾ ಇದನ್ನ ನಾವು ತಗೊಳ್ಬಹುದು ವರ್ಷಗಳು ಅಂತ ಓಕೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿಗೆ ವೊಕ್ಯಾಬ್ಲರಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿದೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಇಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು ನಮ್ಮ ಭಾರತೀಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಭಾರತದ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಏನಿದೆ ಇದು ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲೇನೆ ಅತ್ಯಂತ ಹಳೆಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯಾಗಿದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸುಮಾರು ಐದು ಸಾವಿರ ವರ್ಷಗಳ ಒಂದು ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನ ಭಾರತ ಹೊಂದಿದ್ಯಂತೆ ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಹೇಗೆ ಸಪರೇಟ್ ಆಗಿ ಅರೌಂಡ್ ಫೈವ್ ತೌಸಂಡ್ ಇಯರ್ಸ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನಾವು ಹಾಗೆ ಅದನ್ನ ಬರಿಬೇಕು ಹೇಗ್ ಬರಿತೀವಿ ಎರಡು ಭಾಗ ಮಾಡ್ತೀವಿ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನ ಭಾಗ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಮಗ್ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವ
ಫಸ್ಟ್ ಅನ್ನೋದನ್ನ ತಗೊಳ್ಳೋಣ ಮೊದಲ ಸುಪ್ರೀಮ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸುಪ್ರೀಮ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸರ್ವೋಚ್ಚ ಅಂದ್ರೆ ಟಾಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋದು ಅಂತ ಅರ್ಥ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸರ್ವೋಚ್ಚ ಏನಾಗಿದೆ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಅಲ್ವಾ ಕಲ್ಚರ್ ಇದನ್ನ ಹಾಗೆ ಬರಿತೀವಿ ಎಲ್ಲಂತೆ ಇನ್ ದ ವರ್ಲ್ಡ್ ತಗೊಳ್ಳೋಣ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಓಕೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿಗೆ ವೊಕ್ಯಾಬ್ಲರಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿದೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ನಮ್ಮ ಭಾರತೀಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ವಿಶ್ವದ ಅಥವಾ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲೇನೆ ಮೊದಲ ಹಾಗೆ ಸರ್ವೋಚ್ಚ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಅಂತ ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆಯಂತೆ ಯಾರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಭಾರತೀಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಇದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಇದು ವರ್ಬ್ ಆಗುತ್ತೆ ಏನಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಲ್ಲಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಇದನ್ನ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ತಗೊಳ್ತೀವಿ ಸೊ ಈಗ ಇದನ್ನ ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆಗೆ ಬರೆಯೋದಕ್ಕೆ ಬಳಸುವಂತಹ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಪ್ಲಸ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಪ್ಲಸ್ ವರ್ಡ್ ಹೇಗ್ ಬರಿತೀವಿ ನೋಡಿ ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಬರೆದು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಭಾರತೀಯ ಭಾರತೀಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ಭಾರತೀಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಮೂರಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ತಗೊಳ್ಳಿ ಓಕೆ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಮೊದಲ ಮತ್ತು ಮೊದಲ ಮತ್ತು ಸರ್ವೋಚ್ಚ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಎಂದು ಮೊದಲ ಮತ್ತು ಸರ್ವೋಚ್ಚ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಎಂದು ಏನ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆಯಂತೆ ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ ತಗೊಳ್ಳೋಣ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ ಫುಲ್ ಸ್ಟಾಪ್ ನೋಡಿ ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾನು ವಾಕ್ಯ ರಚನೆಯನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಇಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಆಯ್ತು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ ವರ್ಬ್ ಏನಂತ ಪರಿಗಣಿಸಿರೋದು ಮೊದಲ ಹಾಗೆ ಸರ್ವೋಚ್ಚ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಅಂತ ಎಲ್ಲಿ ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟನ್ನು ಸೇರಿ ತಗೊಳ್ತೀವಿ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಸೊ ಹೀಗೆ ವಾಕ್ಯ ರಚನೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಫಾರ್ಮುಲಾ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಪ್ಲಸ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಪ್ಲಸ್ ವರ್ಬ್ ಅಂತ ಅದೇ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಓಕೆ ಮೂರನೇ ವಾಕ್ಯದ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗೋಣ ಅದಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ನಮ್ಮ ವೇದಾಂತ ಪಾಠಶಾಲೆ ಕಡೆಯಿಂದ ಪಿಎಸ್ಐ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಉಪಯೋಗ ಆಗ್ಲಿ ಅಂತ ಪಿಎಸ್ಐ ಪೇಪರ್ ಒನ್ ಫುಲ್ ಲೆಂತ್ ಕೋರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಮೇ ಒಂದನೇ ತಾರೀಕಿನಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇದು ನಮ್ಮ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ ಮೂರನೆಯ ಎರಡನೇ ಬ್ಯಾಚ್ ಆಗಿದೆ ಇದರಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಗ್ರಾಮರ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನ್ ಪ್ರಿಸಿ ರೈಟಿಂಗ್ ಎಸ್ಎ ಈ ಎಲ್ಲಾ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಬೇಸಿಕ್ ಇಂದ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಟೋಟಲ್ ನಿಮ್ಗೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಎಪ್ಪತ್ತು ಸೆವೆಂಟಿ ಸೆಷನ್ಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಹಾಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸೆಷನ್ ಪಿ ಡಿ ಎಫ್ ನೋಟ್ಸ್ ಕೂಡ ನಿಮ್ಗೆ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂಡ್ ಎಸ್ಎ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಟ್ವೆಂಟಿ ಎಸ್ ಎ ಪಿ ಡಿ ಎಫ್ ಅನ್ನ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಹಾಗೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಎರಡೂ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ನಾನು ಎಸ್ ಎನ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಜನರಲ್ ಟಾಪಿಕ್ ಇರುತ್ತೆ ಹಾಗೆ ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ಈ ಎರಡು ಟಾಪಿಕ್ಸ್ ಕೂಡ ಇದರಲ್ಲಿ ಕವರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಒಂದು ವೇಳೆ ನೀವೇನಾದ್ರೂ ಮುಂಬರುವ ಪಿ ಎಸ್ ಐ ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನ ಬರೀತಾ ಇದ್ದೀರಂತಿದ್ದಲ್ಲಿ ಈ ಕೋರ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ಬಹಳ ಸಹಾಯವನ್ನ ಮಾಡುತ್ತೆ ನಾನು ಈ ಒಂದು ಕೋರ್ಸ್ಗೆ ತಗೊಳ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಒಟ್ಟು ಸೀಟ್ಸ್ ಥರ್ಟಿ ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ಸಿಕ್ಸ್ಟೀನ್ ಸೀಟ್ಸ್ ಫಿಲ್ ಆಗಿದೆ ಇನ್ನ ಉಳಿದಿರೋ ಅಂತ ಹದಿನಾಲ್ಕು ಸೀಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ನೀವು ಕೂಡ ಒಂದು ಸೀಟ್ ಅನ್ನ ತಗೊಳ್ಬೇಕು ಈ ಕೋರ್ಸ್ಗೆ ಜಾಯಿನ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತಿದ್ದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆಗೆ ಈ ಕೂಡಲೇ ನೀವು ಕರೆ ಮಾಡಿ ತರಗತಿಗಳಿಗೆ ಜಾಯಿನ್ ಆಗಬಹುದು ನಮ್ಮ ಸೆಷನ್ ನ ಕೊನೆಯ ವಾಕ್ಯ ದೇರ್ ಈಸ್ ಅ ಕಾಮನ್ ಸೇಯಿಂಗ್ ಇದನ್ನ ಇದೆ ಅಂತ ತಗೊಳ್ತೀವಿ
ಮೆನಿ ಅನೇಕ ರಿಲಿಜನ್ಸ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇದನ್ನ ಧರ್ಮಗಳು ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳೋಣ ಧರ್ಮಗಳು ಲೀವ್ ಟುಗೆದರ್ ವಾಸಿಸುತ್ತಾರೆ ಓಕೆ ವಾಸಿಸುತ್ತಾರೆ ಟುಗೆದರ್ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಎನಿಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ಓಕೆ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಅಂತ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಪೀಸ್ಫುಲಿ ಶಾಂತಿಯಿಂದ ಅಂತ ತಗೊಳ್ಬಹುದು ವೇತ್ ಜೊತೆಗೆ ಇದನ್ನೇ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ತಗೊಳ್ತೀವಿ ದೇರ್ ಅವರ ಓನ್ ಸ್ವಂತ ಸಪ್ರೇಟ್ ಇದನ್ನ ನಾವು ಹೇಳಬಹುದು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಕಲ್ಚರ್ಸ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾವು ಹಿಂದಿನ ಎರಡು ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಬರೆದಿದ್ದೀವಿ ಕಲ್ಚರ್ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಕಲ್ಚರ್ಸ್ ಸಂಸ್ಕೃತಿಗಳು ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ನೋಡೋಣ ಬಹುಶಃ ಇಟ್ ಸೀಮ್ಸ್ ಲೆಂತಿ ಬಟ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಈಸಿ ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ಕಾಮನ್ ಸೇಯಿಂಗ್ ಒಂದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾದಂತಹ ಮಾತಿದೆಯಂತೆ ಯಾರ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಭಾರತ ದೇಶದ ಬಗ್ಗೆ ಏನದು ಯುನಿಟಿ ಇನ್ ಡೈವರ್ಸಿಟಿ ವೈವಿಧ್ಯತೆಯಲ್ಲಿ ಏಕತೆ ಇದೆ ಹೀಗಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಭಾರತದ ದೇಶದಲ್ಲಿ ವೈವಿಧ್ಯಮಯವಾಗಿರುವಂತಹ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ನೋಡಬಹುದು ಅದು ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜಸ್ ಭಾಷೆಗಳಿಗಿರಬಹುದು ಫುಡ್ ಆಹಾರಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ್ದಿರಬಹುದು ಫೆಸ್ಟಿವಲ್ಸ್ ಅನೇಕ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹಬ್ಬಗಳು ಅಲ್ವಾ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಸೇರಿಸಿ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ವೈವಿಧ್ಯಮಯ ದೇಶ ಅಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಜನರು ಅನೇಕ ಧರ್ಮಗಳನ್ನ ಪಾಲನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹಾಗೆ ಶಾಂತಿಯುತವಾಗಿ ಜೀವನವನ್ನ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನ್ ಬೇಕೋ ಆ ರೀತಿಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿಗಳನ್ನ ಪಾಲನೆ ಮಾಡ್ತಾ ವಾಸವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅದನ್ನ ಅವರು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರೋದು ಮೊದಲಿಗೆ ಆ ಕಾಮನ್ ಸೇಯಿಂಗ್ ಏನು ಇದನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಬರಿತೀವಿ ಇದು ಮೊದಲನೇ ಭಾಗ ನಮ್ಮ ಭಾರತ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದೇನು ಇದೊಂದು ವೈವಿಧ್ಯಮಯ ದೇಶ ಇಲ್ಲಿ ಯಾರು ವಾಸಿಸ್ತಾರೆ ಎರಡನೇ ಭಾಗ ಹೇಗೆ ವಾಸಿಸ್ತಾರೆ ಮೂರನೇ ಭಾಗ ಇದನ್ನ ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಭಾಗ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬರಿಬೇಕು ಹೇಗೆ ಬರೆಯೋದು ನೋಡಿ ನಾನೀಗ ಬರಿತಾ ಇದ್ದೀನಿ ವೈವಿಧ್ಯತೆಯಲ್ಲಿ ವೈವಿಧ್ಯತೆಯಲ್ಲಿ ಏಕತೆ ವೈವಿಧ್ಯತೆಯಲ್ಲಿ ಏಕತೆ ಎಂದರೆ ಹೀಗಂದ್ರೆ ಏನು ಭಾರತವು ಭಾರತವು ಎಂತಹ ದೇಶ ವೈವಿಧ್ಯಮಯ ವೈವಿಧ್ಯಮಯ ದೇಶವಾಗಿದೆ ಅಥವಾ ದೇಶವಾಗಿದ್ದು ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ತಗೊಳ್ತೀವಿ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀಟಾಗಿ ಬರಲಿಲ್ಲ ಬರಿತೀನಿ ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ವೈವಿಧ್ಯಮಯ ದೇಶವಾಗಿದೆ ಕಮ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ವೇರ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನ ಎಲ್ಲಿ ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತಗೊಳ್ತೀವಿ ಇಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಈ ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಧರ್ಮಗಳ ಅನೇಕ ಧರ್ಮಗಳ ಜನರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಸಪ್ರೇಟ್ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಸಂಸ್ಕೃತಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಅಥವಾ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಸಂಸ್ಕೃತಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಎನಿಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ಓಕೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಸಂಸ್ಕೃತಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಶಾಂತಿಯುತವಾಗಿ ಶಾಂತಿಯುತವಾಗಿ ಹೇಗೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ವಾಸಿಸುವ ಭಾರತ ವಾಸಿಸುವ ಭಾರತದ ಬಗ್ಗೆ ಇದು ಒಂದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾತಾಗಿದೆ ಫುಲ್ ಸ್ಟಾಪ್ ನೋಡಿ ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವಾಕ್ಯ ರಚನೆಯನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಆಸ್ ಎ ಸೆಡ್ ಅರ್ಲಿಯರ್ ಭಾಗ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರಿಬೇಕು ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ನಾವು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾತು ಏನು ಅಂತ ಬರೆದ್ವಿ ಯಾವ ದೇಶದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಆ ದೇಶ ಹೇಗಿದೆ ಅಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಜನರು ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವಾಸವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸೊ ಇಷ್ಟು ವಿಷಯ ಇಲ್ಲಿ ಇದೆ ಎಲ್ಲಿ ವೈವಿಧ್ಯತೆಯಲ್ಲಿ ಏಕತೆ ಇದೊಂದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾತು ಅಂತ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಇದನ್ನ ಹೀಗೂ ಬರಿಬಹುದು ವೈವಿಧ್ಯತೆಯಲ್ಲಿ ಏಕತೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾತು ಹೀಗಂದ್ರೆ ಭಾರತವು ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನೀವು ಪ್ರಾರಂಭವನ್ನ ಮಾಡಬಹುದಾಗಿದೆ ಓಕೆ ಸೊ ಇವತ್ತಿನ ನಮ್ಮ ಈ ಸೆಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಒಂದು ಲೆಂತಿ ವಾಕ್ಯವನ್ನ ಹೇಗೆ ಬರಿಬಹುದು ದಟ್ ಟು ವಿತೌಟ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೇಗೆ ಬರಿಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳ್ಕ
ಐ ಹೋಪ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ವಾಚ್ಡ್ ಅವರ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಸೆಷನ್ ಪೂರ್ತಿ ಸೆಷನ್ ಅನ್ನು ವಾಚ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ನಾನು ಭಾವಿಸ್ತಾ ಸೆಷನ್ ಅನ್ನು ನಾನು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಒಂದ್ ವೇಳೆ ಈ ಸೆಷನ್ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ದಲ್ಲಿ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಚಾನಲ್ ಗೆ ಹೊಸಬ್ರು ಇದ್ದೀರಾ ಅಂತಿದ್ದಲ್ಲಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ನೀವೇನಾದ್ರೂ ಮುಂಬರುವ ಪಿಎಸ್ಐ ಪರೀಕ್ಷೆನ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅಂತಿದ್ದಲ್ಲಿ ಪಿಎಸ್ಐ ಪೇಪರ್ ಒನ್ ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಾಗ ನಿಮ್ಗೇನಾದ್ರೂ ಕಷ್ಟ ಇದೆ ಡೌಟ್ಸ್ ಇದೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತಿದ್ದಲ್ಲಿ ಈ ಕೋರ್ಸ್ ಗೆ ಸೇರ್ಕೊಳ್ಬಹುದು ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗೆ ಈ ನಂಬರ್ ಗೆ ನೀವು ನನ್ನನ್ನು ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಬಹುದಾಗಿದೆ ನಮ್ಮ ಹಿಂದಿನ ಸೆಷನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಯಾವ್ದಾದ್ರೂ ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಅಂತಿದ್ದಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮ